ঘরে বাইরে লালগঞ্জ বিচ স্টেতে কিভাবে যাবেন ট্রেনে চেপে যেতে গেলে শিয়ালদহ স্টেশন থেকে নামখানা গামী লোকাল ট্রেনে পঁচিশ টাকা ভাড়াতে প্রায় তিন ঘন্টা সময় লাগবে নামখানা স্টেশনে নেমে টোটো চেপে আঠেরো কিমি রাস্তা তিনশো টাকা ভাড়া দিয়ে পৌঁছে যান ঘরে বাইরে লালগঞ্জ বিচ স্টে এছাড়াও বাসে চেপে যেতে গেলে কলকাতা ধর্মতলা বাস স্ট্যান্ড থেকে বকখালিগামী এসি অথবা নন এসি বাসে চেপে দশ মাইল স্টপেজে নামতে হবে বাসে যেতে প্রায় চার ঘন্টা সময় লাগবে ভাড়া এসিতে দুশো টাকা ও নন এসিতে পঞ্চাশ টাকা দশ মাইল স্টপেজে নেমে টোটো চেপে আশি টাকা ভাড়া দিয়ে পৌঁছে যান ঘরে বাইরে লালগঞ্জ বিচ স্টে ঘরে বাইরে লালগঞ্জ বিচ স্টেতে দুপুরের লাঞ্চ শেষ করে রোদ কমলে টোটো বাইক অথবা মোটর ভ্যান নিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারেন সাইট সিনের জন্য ঘরে বাইরে লালগঞ্জ বিচ স্টে থেকে মাত্র সাত কিলোমিটার দূরে হেনরি আইল্যান্ড মাত্র আট কিলোমিটার দূরে খুবই জনপ্রিয় বকখালি সি বিচ বকখালি সি বিচ থেকে মাত্র তিন কিমি দূরে ফ্রেজারগঞ্জ সি বিচ এক কিমি দূরে রয়েছে কার্গিল সি বিচ কার্গিল সি বিচ থেকে দু কিমি দূরে বেনফিশ আইস প্লান্ট এবং ওখান থেকে কুড়ি কিমি দূরে দশ মাইল বাজার হয়ে পৌঁছে যাওয়া যায় মৌসুমি আইল্যান্ডে ঘরে বাইরে লালগঞ্জ বিচ স্টেতে থাকা ও খাওয়ার জন্য আপনার খরচ খুবই কম মাথাপিছু মাত্র পনেরোশো টাকাতে তাঁবুতে থাকুন সঙ্গে থাকছে ওয়েলকাম ড্রিঙ্কস লাঞ্চ ইভনিং স্ন্যাক্স ডিনার ও ব্রেকফাস্ট ডোম টেন্টে থাকতে হলে মাথাপিছু মাত্র বারোশো পঞ্চাশ টাকা দিতে হবে এছাড়া শুধুমাত্র দিনের বেলা থাকা ও খাওয়ার খরচ মাথাপিছু মাত্র সাতশো পঞ্চাশ টাকা
মোহনার সাইডে তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দীঘা মন্দারমণি মৌসুমি আইসল্যান্ড বাট এটা একেবারে অফিট বকখালির খুব কাছে লালগঞ্জ জায়গাটার নাম তো আমরা রয়েছি এখানে ঘরে বাইরে বিচ স্টেতে তো সেখান থেকে আমরা একটা টুপিট ধরে এখান থেকে আমরা বিচ সাইডে এসছি তো দেখতেই পাচ্ছেন পুরোটাই অফিট আর আমার পেছনে আপনি দেখতে পাচ্ছেন কতগুলো ওখানে হাত বসে রয়েছে তো সব কিছু মিলিয়ে ভীষণ সুন্দর একটা পরিবেশ আর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে ভীষণই নির্জন একটা পরিবেশ তো আপনারা সকলে যদি আপনার ফ্যামিলি বা আপনাদের ভালোবাসা বা আপনাদের কোনো কাছের মানুষকে নিয়ে যদি একটু নির্জন জায়গায় ঘুরতে আসতে চান অবশ্যই চলে আসতে পারেন লালগঞ্জে আর এখানে এসে অবশ্যই থাকতে পারেন ঘরে বাইরে বিচ ডে আমি ভীষণ এনজয় করছি আর আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমার চারিদিকে মানে যতটা দূর অবধি চোখ যাবে আপনাদের কোনো মানুষ কেন কিছুই দেখা যাচ্ছে না তো একেবারেই অফবিট জায়গা সি বিচটাই হচ্ছে এইট কে কিলোমিটারের মধ্যে একদম এইট কে এমের মধ্যে তো আপনারা এটা মোটামুটি হেঁটে বা কোনো রকম ধ্যান বা কিছুতে পড়ে বসে পড়েছি লাঞ্চে তো দেখি আজকে আমার জন্য লাঞ্চে কি কি আছে তো তোমাদেরকেও দেখি দিচ্ছি যে লাঞ্চে কি কি আছে তো এখন ফ্রেন্ডস আমি লাঞ্চে বসেছি তো লাঞ্চে এখন আছে রাইস তো আমরা ঘরে জেনারেলি যেমন ভাত খেয়ে থাকি উচ্ছে ভাজা তো আলু ভাজা এর সাথে রয়েছে হচ্ছে সামুদ্রিক মাছ আমুদি মাছ যেটা যেটা আমার খুব ফেভারেট অ্যান্ড এর সাথে রয়েছে আলু পোস্ত ডাল রয়েছে আর এর সাথে রয়েছে হচ্ছে পমফ্লেট মাছ আর রান্নার ব্যবস্থা হচ্ছে পুরো ঘরে আমরা যেরকম খেয়ে থাকি ঠিক সেরকম টাইপের হচ্ছে রান্নার ব্যবস্থা তো চলো আমি আস্তে আস্তে আমার লাঞ্চটা শুরু করি আমরা সাধারণত রেস্টুরেন্টে গেলে পরে ভীষণ রিচ খাওয়ার খেয়ে থাকি তো এখানে এসে আমি যেন মনে হচ্ছে আমি আমার বাড়িতেই রয়েছি এবং চারিপাশে যা পরিবেশ রয়েছে তার সাথে খাবারটা আমার ভীষণ ভালো লাগছে ফ্রেন্ডস এখানে প্রত্যেকটা আইটেম মনে হচ্ছে যেন আমার মা আমাকে রান্না করে দিয়েছে আমি বাড়িতে বসে আমার ঘরে খাচ্ছি আমার বেডরুমে তো এখানে যেমন উচ্ছে ভাজা যেমন আলু ভাজা তেমনি পোস্ত তেমনি ডাল 
সবটাই যেন একদম পুরো ঘরের রান্না তো তোমরা সবাই এসে অবশ্যই অবশ্যই এটা টেস্ট করো কিন্তু অবশ্যই ক্রেডিট দিতে হবে এই দাদাকে আর বৌদিকে যারা এরকম সুন্দর একটা রান্না করে পরিবেশন করেছে আমাকে আমি এখন আমার লাঞ্চটা কমপ্লিট করে নিই দেন আমি আবার তোমাদেরকে বিকালবেলা আবার নিয়ে যাচ্ছি আরও কিছু নতুন নতুন জমকের জন্য আমার নিজের শো অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরে তো এখনকার জন্য সেটা मंदिर मतन छोट रोचे लोकल जरा रो तेने पुजो दे तो आस्ते आस्ते एगिए जाडभेर ट्रिपर दिखे तो आस्ते आस्ते तुम्हारे देखा कत सुंदर भावी एडभेर कर দেখতেই পাচ্ছেন এদিকটা একদম চারিদিকে পুরো নিস্তব্ধ নিঝুম একটা পরিবেশ তো আমার ভীষণ ভালো লাগছে এখানে এসে प्रकृतिक परिवेश तैरि तो सबकि मिलिए भीषण एक सुंदर एक आमेज तैरि यही मुहूर्ते इचाड़ा बंधुरा एखने अपन जो घर बहरे बीच स्टेते अपनारा आसें तो ये आसले पर आपनारा झाउ बने मजखने बसे खूब सुंदर अपनारा वही 
পিকনিক বা চড়ুই ভাতি এই জিনিসটা আপনারা ভীষণভাবে এনজয় করতে পারবেন বন্ধু বান্ধব বা আপনাদের প্রিয়জন বা আপনাদের ফ্যামিলির সাথে এসে আপনারা এখানে এসে পিকনিক করতে পারবেন এবং আনন্দ করতে পারবেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফ্রেন্ডস আমরা আমাদের অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরে বেরিয়ে পড়েছি তো এদিকে আপনি যত দূর তাকাবেন শুধু সবুজ আর সবুজ আর কিছু দেখতে পারবেন না জাস্ট লাইক সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভ জঙ্গলের মতন পুরো এই দিকটা আপনার লেফট সাইডে দেখতে পারবেন যত দূর চোখ যায় তত দূর শুধু সবুজ আর সবুজে ঘেরা রয়েছে তো আমার এখানে এসে ভীষণ ভালো লাগছে ভীষণই আপনারা একটু খেয়াল করলে হয়তো শুনতে পারবেন এখানে পাখির আওয়াজও শোনা যাচ্ছে এখন আসুন এই চারিদিকটা আমরা একটু ঘুরে দেখে নিই সেরকম আমরা এখান থেকে এখন একটা খুবই ছোট্ট একটা ট্রিপ বলতে পারেন বা একটা ছোট্ট ব্রিজ আমরা এখান থেকে একটু পার হচ্ছি হ্যালো ফ্রেন্ডস আমি চলে এসছি এখন আপনারা আসুন এই ঝাবনের মাঝখান দিয়ে আমরা লাল কাঁকড়া মাঝখান দিয়ে আমরা চলে যাব বিচ সাইডে তো চলে আসুন আমি তো চলে এসছি আমার শাড়িটা ফেসে গেছে আমরা ঝাউবন টোপকে 
সমস্ত কিছু টপকে এখন চলে এসেছি সি বিচের সামনে তো চলো একটু সি বিচের সামনেটাও ঘুরে দেখা যাক কেমন লাগে খুব রেয়ার এখানে দেখতে পারবেন আপনারা সবাই যে এখানে একটু সাদা বালি সাধারণত আমরা দীঘা মন্দারমণি এইসব জায়গায় গেলে পরে দেখি একটু বালির রংটা আমাদের একটু হলুদ টাইপের থাকে বাট আপনারা এখানে সবাই দেখতে পারবেন চারিপাশে একদম পুরো হোয়াইট একদম সাদা একদম পুরো বালিতে পুরো চারিদিকে একদম বিস্তীর্ণভাবে জুড়ে রয়েছে সমুদ্র তটটা তো চলে আসুন আমি একটুখানি সি বিচটা আপনাদের দেখিয়ে দিই আমি যে ফিলিংসটা অনুভব করছি এই মুহূর্তে একটা খোলা আকাশের নিচে বসে পুকুরের সামনে হুক্কাটা আমাকে দিয়েছে ঘরে বাইরে বিচ রিটল থেকে বিচ স্টে থেকে আমাকে অ্যারেঞ্জমেন্ট করে তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি কতটা এনজয় করছি 